Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel and today we are going to cover the important current affairs of Haryana state first and second week of January. So these current affairs are very important for your prelims as well as mains point of view and other allied uh, examination of Haryana state. So let's begin with the session. The first news is related to, yes. So the first news is related to a uh, sports category. So Diksha Dagar and Yash Gangas included. These two personalities, sports personalities, they have been included in the target Olympic podium scheme. So target Olympic podium scheme ke andar inko jo hai include kar liya gaya hai by the Union Sports Ministry, right? So let's talk about uh, inke baare mein dekh lete that uh, Diksha Dagar jo hai, she is a 21 year old left handed player. जो गोल्फर है, she comes from the झज्जर हरियाणा और इनको जो है सिल्वर मेडल मिला था at the 2017 जो समेट डी फ्लाइमेक्स जो चैम्पियनशिप होती है उसके अंदर और साथ ही साथ she finished 50th at the Olympic Games last year, so काफी अच्छा इन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने प्रमाणली दे सपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग एथलीट्स अंदर दी एनुअल कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। सो एसीटीसी के तहत जो है वो जो प्लेयर्स हैं हु परफॉर्म्स वेल उनको जो है सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है राइट बट ये जो टॉप्स होती है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्रोवाइड सपोर्ट टू एथलीट्स उन एथलीट्स को इन एरियाज दैट आर नॉट कवर्ड बाय एसीटीसी ठीक है सो इस कैटेगरी में जो लोग नहीं कवर होते हैं उनको टॉप्स के अंदर जो है सपोर्ट किया जाता है एथलीट को ठीक है and meet the unforeseen needs of the athletes as they prepare to excel at the Olympic and Paralympic Games. So, unko kai bar zarurat padti rehti hai. To us basis pe jo hai, ye jo scheme hai, ye jo tops hai, ye help kar deta hai athletes ki, right? So, ye hamara important news hai. Now, next we talk about ki UK, United Kingdom and Haryana ne sign kia hai FOE for the cooperation in various fields. So, FOE ka matlab kya hai? Framework of engagement. So, यहाँ पे जो प्रमोट इन ऑर्डर टू प्रमोट अ बायोलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड हरियाणा स्टेट। So let's talk about the areas जहाँ पे ये कोऑपरेशन हो रहा है। It covers a wide range of work areas. For example, a strong foundation, you know, ये जो wide area of cooperation हो रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके एक strong foundation बनेगी। दोनों तरफ से आ, ताकि जो है आ, जो बहुत ही इमर्जिंग इश्यूज आज के टाइम पे देखे जाते हैं फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का एक इशू है जिसको साथ मिलके जो है ये एड्रेस करेंगे साथ ही साथ क्लीन डेवलपमेंट मतलब क्लीन एनर्जी के ऊपर बातचीत की की जाएगी और उसके ऊपर जो है काम किया जाएगा राइट right? सो so, ये सारे एरियाज के ऊपर जो है यहाँ पे बात चल रही है कोऑपरेशन करने की ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके मेंस प्रस्पेक्टिव से भी और प्रीलिम से भी सोशल इश्यूज के कैटेगरी के अंदर ये आ सकता है कि ईएसएमए जो है लॉ इंप्लीमेंटेड इन हरियाणा ठीक है ईएसएमए लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है हरियाणा के अंदर सो आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है वो डॉक्टर्स की स्ट्राइक देखी गई है जगह जगह डॉक्टर्स की स्ट्राइक देखी गई so during the COVID-19, uh, so uh, uh, in, in, in view of doctor's strike during the dreadful situation of COVID-19, Health Ministry of Haryana, ne, they have taken this decision to implement the ESMA law in, in the state. So we are going to learn about this in the slide. Ke andar. So now uh, jo health workers, hai, they will not be able to go on strike for six months, right? So uh, let's talk about this little bit in detail. So according to health department, uh, jo, uh, Haryana Civil Medical uh, Service Association thi, usne ek warning di thi ki hum log possible strike mein jayenge on 14 January, right? So ab ye jo hai health ministry ne ye notify kar diya hai, notification nikal diya ASMA ka, jis mein kya hai, it is prohibited to strike by the doctors or any other category of employees jo work karte hai, various institution of health department uh, uh, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर काम कर रहे हैं या फिर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं या आयुष के अंदर काम कर रहे हैं चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो चाहे वो डेली वेजेस पे हो या ऑनरेरियम पे हो ये जो कैटेगरी के लोग होंगे दे विल नॉट बी एबल टू गो फॉर अ स्ट्राइक राइट सो ये जो ऑर्डर किया गया है ये ऑर्डर हैव बीन इशूड अंडर सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन फोर ए ऑफ हरियाणा एसेंशियल 
सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1974 सो दिस इज ईएसएमए हरियाणा सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1974 इसके अंदर जो है इस सेक्शन फोर ए ऑफ सब सेक्शन वन का यूज किया गया है टू मेक श्योर कि ये सब चीजें दोबारा से ना हो स्ट्राइक वाली सिचुएशन दोबारा से ना हो इस हालात में ऐसे सर्कमस्टांसिस में जब कोविड 19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं राइट चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इंडिया स्किल 2021 नेशनल कंपटीशन सो जो विनर्स हैं इंडिया के बिगेस्ट इंडिया स्किल 2021 नेशनल कंपटीशन के जो विनर्स हैं उसमें आ, जो जिनको फैसिलिटेट किया गया न्यू दिल्ली के अंदर तो उसमें देखा गया कि हरियाणा स्टेट से इलेवन मेडल्स जो है वो आए हैं राइट right? सो so, हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने 11 मेडल्स लाए हैं इस आ, आ, इस इंडिया स्किल 2021 नेशनल कंपटीशन के अंदर सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लिटिल बिट कि जैसे कि आ, ये याद रखिए कि अब जो है हरियाणा एज अ स्टेट दे विल रिप्रेजेंट द कंट्री इन द अपकमिंग वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 सो वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन जो है ट्वेंटी जो कि कहाँ पे हो रहा है दिस इज इम्पॉर्टेंट इट इज हैपनिंग इन चाइना तो यहाँ पे हरियाणा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कंट्री को ठीक है अब ये बहुत अच्छी चीज है अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो वो जो 11 मेडल्स आए हैं वो कौन कौन से मेडल्स हैं जैसे थ्री गोल्ड मेडल्स यू विल सी सिल्वर चार मेडल्स हैं एक ब्रॉन्ज मेडल है तीन मेडल ऑफ एक्सेलेंस है तो इसमें एक पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इन द न्यूज सोनू लाथर सो जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड कि सोनू लाथर जो है उन्होंने ही ही बैक्ड अ गोल्ड मेडल इन ऑटो बॉडी रिपेयर ठीक है अनुराग जो है उन्होंने आर एन ए सी के अंदर और मनीष कुमार ने वेल्डिंग कैटेगरी के अंदर जो है ये मेडल्स जीते हैं राइट तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है सो ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हरियाणा ने उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है जिससे ये जो स्किल जो है उसको प्रमोशन मिलती है स्किल सीखने का ज्यादा से ज्यादा चांस मिलता है जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट हैज स्टैब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है दुधोला पलवल के अंदर तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया की पहली जो स्किल यूनिवर्सिटी होती है वो कहाँ पे है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो कि धुधोला पलवल के अंदर है विद द एम ऑफ डेवलपिंग द स्किल अलोंग विद एजुकेशन फॉर यूथ ऑफ इंडिया यूथ ऑफ द स्टेट ठीक है तो स्किल डेवलप करना साथ ही साथ एजुकेशन के साथ स्किल डेवलप करना क्योंकि एजुकेशन के अंदर स्किल इज मिसिंग एंड दैट इज वाई देर इज देर इज जो इंडस्ट्री uh, के अंदर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है इसीलिए इंडस्ट्रीज भी पीछे रह जाती हैं और यूथ को जॉब भी नहीं मिलती है राइट right? सो so, ये चीज है जो आपने ध्यान देनी है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड कि ये जो स्किल कॉम्पिटिशन्स uh, होते हैं ये जो स्किल कॉम्पिटिशन्स जो इंडिया में होते रहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड कि यूथ के अंदर कितनी स्किल है उसको और इन्हांस करने के लिए सो so, ये काम करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ठीक है ये इसका एन एस जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ये बेसिकली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना <coughs> इसके तहत ये एग्जिस्टेंस पे आई थी बॉडी क्योंकि इसका काम भी क्या है स्किल uh, प्रोवाइड uh, करना यूथ को राइट right? तो इसी के अंदर ये बॉडी आई थी और इसका अब ये काम भी है कि इसने जो है ऑर्गेनाइज करने हैं स्किल कंपटीशन हर दो साल के अंदर अलग अलग एरियाज में ताकि ये जो स्किल यूथ होंगे फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट यूटीज कंपीट इन देर रिस्पेक्टिव स्किल्स राइट चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन्ट्रप्रिनोर अवार्ड की सो हरियाणा स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री इसने इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है अभी जो रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट्स हैं आई 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 से आई आपको पता है स्किल्स के कोर्सेज होते हैं एक साल दो साल जितने भी सालों के होते हैं अब आई कोर्सेस से जो पास आउट बच्चे हैं चाहे वो गवर्नमेंट आई से हैं या फिर कोई प्राइवेट आई से हैं ठीक है उनको जो है हम लोग फैसिलिटेट करेंगे उनको हम लोग और जागरूक करेंगे कि आप राधा देन के आई आई का कोर्स आपने ले लिया आपने उसको अंडर गो कर लिया अब राधा देन गोइंग फॉर अ जॉब सीकिंग फॉर अ जॉब गो डायरेक्टली फॉर अ ऑन्टरप्रिनोरशिप अपना बिजनेस सेटअप करो अपना आ, आ, एक बिजनेस सेटअप करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो 
राइट सो इस तरीके से ये प्रमोशन किया जा रहा है कैसे आंट्रप्रनोर अवार्ड को देके राइट right? तो ये सारे जितने भी अवार्ड्स हैं ये उनको दिए जा रहे हैं जिन्होंने इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए हैं आईटीआई से पास आउट हुए हैं और उन्होंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुक किया और नाउ दे आर अर्निंग ओके ओके अमाउंट और उनको और प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है तो सिंपल इतनी सी बात है ये दे कौन रहा है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री राइट चलिए अब इसमें क्या है ये नई स्कीम है जो अप्रूव की गई है इस स्कीम के तहत ध्यान से सुनिएगा तीन बेस्ट आंटरप्रिनोर्स को जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑनर किया जाएगा विद द आंटरप्रिनोर अवार्ड एंड क्राइश कैश प्राइज जो है वो दिया जाएगा दस हजार साढ़े सात हजार और पांच हजार का ठीक है और ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाएगा बाय द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी तो हर साल का ये अब ये इस तरीके के स्कीम बना दी गई है कि हर साल हम लोग तीन बेस्ट जो आंट्रप्रनोर्स होंगे उनको हम लोग इस तरीके से ऑनर करेंगे राइट चलिए अब इसमें हमारा क्या है कि इस स्कीम के तहत अगर बात करें तो ओनली दो आंट्रप्रनोर्स विल बी कंसिडर फॉर दिस अवार्ड कौन हु हैव स्टार्टेड द बिजनेस और आंटरप्राइज ठीक है इन द सेम ट्रेड और सेक्टर विच दे हैव पास आई टी में उन्होंने वेल्डिंग का काम किया है तो अब वो वेल्डिंग की दुकान चला रहे हैं वेल्डिंग का काम कर रहे हैं आगे जॉब इन जनरेट कर रहे हैं या वहां से कुछ रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं तो उस बच्चे को या उस आंट्रप्रिनोर को रिकोगनाइज किया जाएगा लेकिन अगर कोई वेल्डिंग का काम करके कुछ और काम कर रहा है जिसने कुछ और कुछ और शॉप खोल ली है तो उसको रिकोगनाइज नहीं किया जाएगा ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव स्टार्टेड द हिज बिजनेस एट एनी प्लेस इन हरियाणा और इन चंडीगढ़ विद इन वन और वन टू फोर ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द आई टी आई ये आपको समझ आ गया कि आपने आई टी आई पास किया है उससे चार साल के अंदर अंदर आपको जो है एक से चार साल के अंदर अंदर आपको या तो हरियाणा या चंडीगढ़ के अंदर कहीं पर भी लगाया होगा देन यू आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम राइट सो बिजनेस जो है ही हैज स्टार्टेड शुड नॉट बी हिज एसेंट्रल बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना चलते आ रहा जो बिजनेस है वो उसका बिजनेस उसको बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं होगा उसको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा सो फ्रॉम दैट बिजनेस उसकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए मोर देन वन ईयर एक साल से ज्यादा उसकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो शुड बी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज एटलीस्ट ट्वेंटी और उससे ज्यादा भी हो सकती है सो so, ऑब्जेक्टिव स्कीम का यह है टू एनकरेज द यूथ ऑफ हरियाणा स्टेट हु जस्ट पास और एक दो साल में जो पास हुए हैं आई टी आई इंस्टीट्यूट से सो so, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़िए ताकि आपको जॉब सीख करने की जरूरत ना पड़े और आप अपना बिजनेस सेटअप कीजिए तो बिजनेस ये जो है इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है राइट right? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत जबरदस्त चीज है प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दिख रहा है हरियाणा स्टेट का आ, ठीक है सो हरियाणा लीडिंग स्टेट इन इंस्टॉलिंग द सोलर पंप्स ठीक है सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए हरियाणा हैज मतलब हैव अ वेरी गुड अचीवमेंट इन दिस कैटेगरी नाउ द स्टेट गवर्नमेंट दे डायरेक्टेड टू शिफ्ट द ट्यूब वेल्स ऑफ लेस देन 50 हॉर्स पावर व्हिच आर व्हिच आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी व्हिच आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी ओके so which are running on electricity so uh, are being used for the agriculture purposes unko solar energy se chalaya jayega ye uh, government ne specifically direct kar diya hai jitne bhi administrators hain district administrators hain ye cheez possible karni zaruri hai and they have directed this to the administration also now government ne ye bhi direct kiya hai deputy commissioners ko ki aap micro irrigation ko promote karwaiye micro level pe irrigation ko promote karwaiye and launch a special drive अंडर दी हर खेत को पानी स्कीम तो हर खेत को पानी स्कीम के तहत जो है आप कोशिश कीजिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करवाइए एंड हर फार्म के अंदर जो है ये स्कीम का बेनिफिट होना चाहिए राइट right? सो so, यही है कि सोलर पंप्स को जो है वो 25,000 से ज्यादा के सोलर पंप्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं अभी तक सात सालों के अंदर और, और भी आगे जो है काम चलते जा रहे हैं इट इज इन द वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ इंस्टॉलिंग द सोलर पंप ठीक है अब हरियाणा इज द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर गुजरात विच हैज प्रमोटेड द सोलर एनर्जी ठीक है सो हरियाणा ने काफी अच्छा काम किया है इस कैटेगरी के अंदर नाउ हरियाणा गवर्नमेंट क्या करती है इट इज गिविंग सेवेंटी फाइव परसेंट सब्सिडी ऑन दी सोलर पंप ठीक है तो पिछहत्तर परसेंट तो सब्सिडी इन सोलर पंप के ऊपर दी जा रही है पच्चीस परसेंट जो है एक 
इंसान को खुद अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा और इनफैक्ट मारा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत ये स्टेट गवर्नमेंट की एक अपनी स्कीम है महारा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत 24 फोर आवर्स पावर सप्लाई रहेगी एज बिकम पॉसिबल इन पचपन सौ गाँव विलेजेस के ऑफ द स्टेट एज वेल एज लाइट लॉस हैज कम डाउन टू थर्टी थ्री टू फोर्टीन परसेंट सो जो बिजली ट्रांसफर करने में जो लॉस हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर में कई लॉसेज होते हैं सो so, वो जो लॉसेज है वो लॉसेज पहले थर्टी थ्री परसेंट थे नाउ इट इज फोर्टीन परसेंट राइट तो इस तरीके से प्रोग्रेसिव तरीके से आगे स्टेप किया जा रहा है इसके रिगार्डिंग नाउ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि पांच सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है दे विल बी ओपन इन द स्टेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ई मोबिलिटी ई मोबिलिटी की कैटेगरी के अंदर ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है बनाए जा रहे हैं ठीक है ठीके? अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे हम लोग बात कर लेते हैं इस कैटेगरी के अंदर कि हर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो बनाया जाएगा दैट वुड बी गिवन द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फाइव करोड़ ठीक है और सिमिलरली जो ट्वेंटी आई और पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे दे विल बी गिवन द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव लैख ईच राइट सो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए उसके साथ साथ आई भी बनाए जाएंगे पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाएंगे तो वहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगा वो 25 फाइव लाख का दिया जाएगा हर uh, हर आई या पॉलिटेक्निकल को अब जो स्टेट गवर्नमेंट है इज एम्फोसाइजिंग ऑन प्रोमोटिंग द टू व्हीलर राइट थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर ई व्हीकल्स राइट right? तो इतना याद रखिए कि ई मोबिलिटी के अंदर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं हम लोग व्हीकल्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं जहां पे दो टू व्हीलर थ्री व्हीलर एंड फोर व्हील व्हीलर ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बी गिवन द स्पेशल कंसेशन ठीक है ऑन बाइंग द ई व्हीकल्स ओके सो हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत अगर बात की जाए स्टेट uh, गवर्नमेंट ने ये व्हीकल पॉलिसी बनाई है फॉर फोकसिंग ऑन ई व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स यूजर ड्राइवर्स एंड पीपल सेटिंग अप द चार्जिंग स्टेशन इन द विद द स्पेशल डिस्काउंट विल बी गिवन टू देम हाँ तो काफ़ी ज़्यादा हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो लोगों को uh, उस तरीके से सपोर्ट करना कि वो ई व्हीकल्स को परचेज करें नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट इज इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट ने ये एम्फोसाइज किया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं We are going to give you special concession on buying the e-vehicles, right? साथ ही साथ जो हरियाणा की electric vehicle policy है उसके तहत अगर देखा जाए तो uh, it is uh, primarily focusing on three areas. That is e-vehicle manufacturers, e-vehicle manufacturers को promote करना है user का experience अच्छा करना है जो use कर रहा है उन e-vehicles को उनको उसको better experience देना है और साथ ही साथ जो ई व्हीकल्स का एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी होती है दैट इज चार्जिंग स्टेशन तो उनको भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ताकि कोई यूजर जो है उस व्हीकल को यूज कर रहा है तो आगे जाके उसको चार्जिंग करने में दिक्कत ना है तो ऐसे चार्जिंग स्टेशन को भी स्टैब्लिश करना है राइट right? सो so, ये सारी पॉलिसी के तहत जो है हरियाणा गवर्नमेंट आगे चल रही है और हरियाणा गवर्नमेंट का बहुत क्लियर कट प्लान है दैट वी गो ना हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ई व्हीकल्स इन द स्टेट इन द ईयर 2022 एंड ऑब्वियसली हरियाणा गवर्नमेंट का ये सारा जो पॉसिबिलिटी है दैट इज जो हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है बींग प्रिपेयर फॉर ई व्हीकल्स शुड बी द बेस्ट इन द होल कंट्री ये कोशिश की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू राइट चलिए एक और न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू हेली हब सून इन गुरुग्राम हरियाणा uh, के अंदर हेली हब बनाया जा रहा है सो इट वुड बी सेटअप इन दी गुड़गांव ये आपने थोड़ा सा याद रखना है और जहाँ पे एविएशन uh, जो फैसिलिटीज होती है फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर्स हो गए देन देयर हैंगर्स हो गए रिपेयर्स दे वुड बी अवेलेबल राइट सो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने डिसीजन लिया है हरियाणा uh, स्टेट का uh, इसके रिगार्डिंग सो so, This heli hub will be the first of its kind in the country. इस तरीके का first time ही है where all of the above facilities will be available for the helicopter set one place. Understand? Now heli hub will be built in Gurugram. Obviously, uh, this infrastructure will be built near the metro facilities. Connectivity अच्छी खासी होगी यहाँ पे to industrial areas like Noida, Bhiwani. ये भी अच्छी हो जाएगी, right? So directions दे दी गई है to the officials. 
ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स कि आप जल्दी से जल्दी जो है एडिशनल लैंड को अराउंड भिवानी नारोहल और पिंजौर के अराउंड जो है वो लैंड को फटाफट इकट्ठा कीजिए और वहाँ पे हम लोग वी स्टार्ट विद दिस पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेली हब ठीक है चलिए सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास आई होप यू एंजॉयड इट दीज ऑल करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हरियाणा बिकॉज दीज आर द एजेस तो बाकी सब्जेक्ट्स तो हर कोई कर लेता है बट दीज आर करंट एजेस जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ यू गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ स्टैटिक कंटेंट ऑल्सो स्पेसिफिकली द स्टेट ऑफ हरियाणा ठीक है हरियाणा स्टेट से रिलेटेड ही स्टैटिक कंटेंट भी आपको मिलता रहता है सो थैंक यू एंड कीप वर्किंग थैंक यू